Zanita Halimi. Romani Ligatina e Musa Ramadani Dore Etnologia. Jeta moderne poets me ndryshime të mëdha. Thuet se kaluara nuk mund të jetoj gjatë, sepse ajo ndërtohet, restraurohet, skalitet, pikturohet dhe ajo duhet të shkruet, të studiohet, të dokumentohet e të prezentohet në forma për katë se për të. Ne, studiuesit e rinjë duhet të jemi gjurmues të kujtesës shëqërore, që na transmitohet nga para ardhësit. Rëfimet për të kaluarën, dokumentimit të tyre, si dhe analizat krahasuese janë mjetet të metodava bashkëkohore që na mundësojnë rezultatet të dëshirueshme në këtë drejtim. Në këtë punim, unë nuk do të ndalem në përshkrimin e njëjarjes në romanin Ligatina të autorit Musa Ramadani, por do të mundohem të paraches komunikimin e këti romani me etnologjin antropologjin kulturore. Etnologjia, antropologjia kulturore dhe linguistika e studiojnë e gjuhën si një form e cila ka shërbyrë për njojen e botës dhe na njohton se si ka reguluar ajo marëdhënjet mes njerëzve si e ka shprejur respektin, familiaritetin e ti. Romani Ligatina e Musa Ramadanit tregon një lidhje të ngusht mes letërsis dhe etnologjis. Autori ndërton gjarjen mbi baza të mënyrës se jetës së banorve të gjilanit e që në rafshin më të gjerë komunikues do të përkujtojmë se objekt studimi i etnologjis dhe antropologjis kulturore është pikërisht mënyra e jetës e njëriut popujve. Romanin Ligatina mund të quajmë lirisht etnografi narrative në të cilën kuptojmë se autori ka një ori të shkëllqyra për traditën. Në gjdo në gjarje që shtron autori Ramadani mund të meren informata të bolshme për të kaluaren madje si në askpetin geografik, kulturor, ekonomik e atë histori. Herbert Blumer, 1969, njëherë ka argumtuar se konceptet shëqërore sa janë procedural, janë edhe teorike. Ato nuk ofrojnë vetëm kuptim, por edhe nga senzibilizojnë për mënyrat e përqafimit të botës empirike. I til është rasti me etnografin narrative. Koncepti është teorik në atë që specifikon një fush një objekt, hulumtimi, praktik narrative. Kjo që është jeshtë facet procedurale në aspektin që rekomandon se metodat janë të rëndësishme për të kapur materialin empirik në kontekstin e ti të kompleksitetit. Romani në fjalë mund të shërbej një herit edhe si një dokument për qytetin, me që për fatë të keqë asë gjë nuk kam betur nga arkitet kura e vjetër e qytetit të Gjilani. Ura e maskatarit, generatat e reja nuk kanë fare një ori se Gjilani ka patur ur e lëre më të dinë se ku ka qenë e vendosur kjo ur, ka feneja e maskatarit, hanet e ndryshme, kaldërmi, shatërvani, shtëpi të vjetra. Sahat kula eti nuk janë më pjes aktualet të qytetit, por ende mund të jenë vetëm në kujtesën e të moshuarve, që tregojnë se dikur kanë egzistuar. Pra, këto ndërtime paracesin një arkitektur të veçan të kujtesës historike. Kur e them arkitektur, dua t'i referohem Gjan Ruskinit, i cili për arkitekturën ka thënë, ne mund të jetojmë patë dhe të admirojmë patë, por ne nuk mund të kujtojmë patë. Ruskin 2002 Gjilani është shuar edhe për zejtarin, zejen e qelish punuesve, në albanve, të në qegjinjeve, vorbëtarve, armë punuesve, tregtarve të një orë si të gjarë eti. Ndërsa autori Ramadani e përshkruan shumë mirë në ketë roman rëndësin e kytëre zejeve për qytetin. Po ashtu për zejen e qelish punuesve, tregon edhe materialet për punuese për ndërtimin e plisit. Zejet, përkatsisht punëtorit e dyqanet zejtare, kanë qenë të vendosuara të gjitha në një vend, ku edhe i kanë dhenë qytetit një pamje më të veçanë. Sot këto zeje e zejtarë nuk egzistojnë më, përveç artarve të shumë, të vendosur prapa gjamis atik në qender të qytetit, të cilët përkujtojnë se dikur kjo hapsir ka qenë vendi zejtarve. Këto zeje gjithashtu kanë paracitur edhe një vlerë ekonomike dhe ambientale, respektivisht hapsinore, sepse kanë ndikuar në zhvillimin ekonomik urban dhe në strukturën e panoramën e vendit qytetit. Zakonet e festave pagane, si të shëngjergjit, po ashtu edhe atyre fetare si dhe ritualet e dasmave dhe të vdekjes, gjithashtu zën vend në këtë roman. Njëherit mund të informohemi edhe për besime e bestytni të ndryshme që kanë pasur qytetarët në atë ko, e që disa prej tyre, por mjaftë të moderuara i gjemë të pra, ptikohen edhe sot në familjet e këti qyteti. Romanet e këtila të regojnë se kujtesa shëqërore zbulon dhe identifikon të kaluarën si mbetje e rëndësishme në jetën e njerëzve. Por, në ndihmon të akuptojmë më mirë të sotmen dhe të avlersojmë të kaluarën si trashëgimi tonën jetësore e kulturore. 
autori dhe romani ligatina në ndryqojnë elementin e pashmangshëm të quajtur etnokultur në antropologjin modern dhe komunikimin e shkëllqyëshëm të autorit me këtë rafsh etnokulturor. Pierre Nora e konsideron kujtesën shëqërore si një medium tradicional për ta kuptuar të kaluarën. Në këtë rast edhe romani Ligatina paracet një medium, sepse si til është në gjendje ta konsumoj bazamentin etnokulturor të komunikoj të ofroj informata për njëjarje apo bëma të caktuara në vende e kohë të caktuara. Ne jemi të lidur me kujtesën shëqërore nga njëjarjet e kaluara, të cilat mund të jenë të shprejura në momente e në format të ndryshme, duke ledzuar apo dëgjuar. Romani Ligatina e Musa Ramadanit dëhre etnologjia Ose në përkujtime dhe në raste festive ku njerëzit mbledhen se bashku që të kujtojnë në mënyrë të përbashkët një akt solem, heroik ose ndonjë tjetër të përmbushur nga antarët e një mjedisi antropologik kulturor e të një grupi njerëzor. Rëfimet në këtë roman përveç informatave mund të shërbejnë edhe si metoda hulumtues për etnologun. Personajji kryesor i romanit në përmjet të cilit ndërtojt e tërë njarja, informatat i kam bledur në bas të vëzhgimit pjesmarës në vendet të ndryshme të qytetit si, tek berberi, këputstari, që lesh punuesi. Vëzhgimi pjesmarës në etnologjin dhe antropologjin kulturore është një prej metodave më të rëndësishme për punën hulumtuese në teren. Romani Ligatina, si dhe romanet të tjera të njashme me këtë, janë të një rëndësie të veçandë, sepse në rend të parë shfaqen si përcaktuese të kohës. Po ashtu paracesin një material të rëndësishëm dokumentues dhe në vete përmbajnë vlerë simbolike, si ato të trashëgjimis tradicionale dhe gjithse si vlera për shpreje në identitetit të një komuniteti më të gjerë. Autori në këtë roman ka potencuar diçka shumë të rëndësishme për qytetin e Gjilanit, e që asë sot nuk egziston. Në mikrolokalitet që përmend autori Ramadani, do të ishte e priqme të jetë ndërtuar ndo një muze, por asë tash në kohën tonë kur vlerësohen lartë të mirat e trashëgjimis kulturore, nuk meditohet për diçka të til, qytetarët e Gjilanit por edhe institucionet gjegjise për trashëgjimi besojnë se nën toka e gjilanit me rethin vlon nga objektet, të cilat posa të shinin dritën do të fitonin blerë muzeale. Këte e potencoj autori Ramadani para më shumë se tre o viteve, ndërsa sot kujtimet për qytetin vdesin për qëto dilë. Ky roman, me vlera e karakter etnoantropologjik, edhe sot na jep një porosi shumë të qartë, për të ruajtur kujtesën dhe historinë e qytetit duhet pun institucionale.